。如今你身子不便，这种小事别亲自做了。陛下的事，对提兰来说没有小事。陛下在想什么？正在想，波南那件遇刺和副使遭遇被人下毒的事儿。此事自是体大，必须得赶快想明白。这孩子长得可真快。对了，你弟弟索兰今日以驻年特使的身份。到达天启了。嗯，你来天启也挺久了，想必思乡心切，见见他吗？怎么，不想见他？想见，又不想见。为何？天家的兄弟姐妹，与寻常人家。到底是不一样的。我与索兰都生在祝年的宫廷，自幼相伴，长大了却不亲厚。索兰是祝年唯一的继承人，身上担着许多责任。父王对他极其严厉，与我们都不同。他来了，我想见他。自然是盼着与弟弟说几句提起话，可现如今，我俩身前身后这许多牵扯，不知道见的是弟弟，还是使臣。我怕失望，所以又不想见。今日正也想起很多旧事。机场离开前往祝年时，还是个孩子。这么小的孩子，心里哪儿明白家与国？倘若朕与机场，你与索兰，都生在寻常人家，大抵会免去很多曲折。日后，免去这种种别离吧。都会过去的。嗯，但愿吧。咦、嗯、咦。嗯嗯。来者何人？我们是奉陛下之命，前来请叶老夫人回天启，与胡珠夫人相聚。快带我们去见叶老夫人。是，里面请。嗯。叶大娘，这二位是谁呀、啊？怎么还有君爷找我这孤老婆子？叶大娘，他们是奉陛下之命来请您的。叶老夫人接旨。胡珠夫人方海氏，西平港镇灾有功，民心所向。今念及胡珠夫人思念母亲心切，特派大征军亲迎叶老夫人前往天启，与胡珠夫人共享天伦之乐。谢陛下。老夫人，来。老夫人，快快请起。胡珠夫人屡建奇功，深受陛下赏识，还请老夫人与我等即刻出发。我东西还没收拾呢，要不我明日跟你们走？哎，您不必收拾了，天启城里啊，什么都有，到了再买就好。胡珠夫人思念母亲心切，您拿点简单物品，就随我们走吧。
师傅。师傅可还记得你第一次见我跟我说的话？师傅跟我说，若是作为女孩跟着你，除了安逸什么都没有；若是作为男孩跟着你，除了安逸什么都有。你说让我自己选，记得。可是从那以后，师傅再也不让我自己做选择了。你为何不让我选了呢？如果我让你选，你会选什么？我想做你的百希，替你承受所有的一切。说您这两日会醒，果然。现在什么时辰？午时。午时。是，李御医给公爷用了助眠的药，公爷已经睡了好几日了。还是呢？纯荣妃去请龙美神了。公爷，公爷别急，公爷，纯荣妃已经接到龙美神了，少子哥已经前去接应他了。对了，少子哥走的匆忙，临走前交代我，等您醒了。一定要把这个给您陛下，你来翻脸了。陛下为何让海师去找龙尾神？你答应过我，真答应你，不让他为难。他不为难，这是他自愿的。怎么可能自愿？陛下是否做了什么让他自愿的？你以为朕做了什么？你派人接他的母亲。什么？糟了，不是陛下。什么朕派人？方建明，你给我说清楚